Okay. ओके फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बोलिए स्टेप नंबर वन बोलो क्या कैसे करने वेरीफाई स्टोक्स टर्न आउट एफ आर इज टू एक्स माइनस वाई आई वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के वेर एस इज अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन वेर सी इज अ बाउंड्री वेर
we have now curve C lies on Z equal to zero. Z अगर zero है, तो what does this imply? D Z equal to zero. बराबर है ना? देखो ना, Z अगर zero है, तो D Z क्या रहेगा? Zero. अब हम क्या करेंगे? ये star equation में put कर देंगे। ये जब हम star equation में put करेंगे, तो Z Z कौन है? Z क्या है? अच्छा, Z आप ऐसे लिखा तो डरते नहीं ना? ये D Z। बस कुछ Z equal to zero, so D Z भी zero. Z zero, यानी एट अप तो गया। उसके बाद में Z zero, ये तब भी गया। D Z भी गया। कौन बचेगा? Two x minus y into d x बचेगा। ठीक है? Two x minus y into d x बचेगा। उसमें भी मैं क्या करूँगा? बोल दो। Integration of two into इधर लिख दो। नहीं, अगले पेज पे लिखूँगा। x की जगह पे क्या डालने वाला हूँ? x की जगह पे cos theta minus y की जगह पे क्या डालने वाला हूँ? sin theta और dx की जगह पे minus sin theta d theta चलो देखते हैं next पेज पे okay देख लो भाई बोलो it is line integral of limits क्या डालो theta equal to zero to two pi two x यानी two into what cos theta माइनस वाई यानी क्या साइन थीटा और डीएक्स यानी क्या माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अच्छा एक बात तो रही गई ये स्टार पुट इन स्टार तो ये स्टार सबसे पहले क्या हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस वाई डी एक्स उसके बाद में ये क्या हो जाएगा जीरो बराबर है ना ये क्या माइनस जीरो ही रह गई है तो इसको मैं डबल स्टार पुट कर देता हूं हो गया तो ये डबल स्टार में पुट कर दिया पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन डबल स्टार वाला इक्वेशन रिस्पेक्टिव वैल्यू मतलब वही एक्स की जगह पे क्या डाल दिया कॉस थीटा वाई की जगह पे क्या डाल दिया साइन थीटा और डीएक्स की जगह पे माइनस साइन थी ना डी थी अब सही है ओके अब ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ हम इट इस लाइक दिस इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाइ टू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा विद अ माइनस साइन बराबर माइनस टू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा उसके बाद में माइनस साइन थीटा इनटू माइनस साइन थीटा आइए प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो � उसके बाद में मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेट सेपरेट कर सकता हूँ पहले इसका इंटीग्रेशन फिर उसका इंटीग्रेशन माइनस टू कॉन्स्टेंट है इसमें बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए क्या रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा हाँ तो अंदर ही रहना तो ओके मुझे एक आइडिया आ रहा है कॉस थीटा का डायरेक्टिव क्या रहता है कॉस थीटा का डायरेक्टिव अच्छा एक काम करता हूँ वैसे नहीं वैसे दो जान सुनो जान सुनो मैं साइन थीटा आगे लिख सकता हूँ क्या और कॉस थीटा बाद में लिख सकता हूँ क्या एक लॉजिक है उसके लिए देखो कॉस थीटा इन तो साइन थीटा को साइन थीटा इन तो कॉस थीटा लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं माइनस जो कॉन्सेप्ट बाहर ले सकते ह ये समझ गया आपको ये ओके okay. उसके बाद में इंटीग्रेशन जीरो टू टू पा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट अब ध्यान से सुनो मैं कैसे सॉल्व करता हूं दो तरीके बताऊंगा अमीरों वाले तरीके और गरीबों वाले तरीके क्या पे देखो पहले कौन सा बताओ गरीबों वाला बता दो ध्यान से सुनो गरीब बच्चे ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए ए दो मिनट दो मिनट दो मिनट गरीब बच्चे क्या करते हैं पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी तो फिर साइन थीटा का डायरेक्टिव क्या रहता है कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी किस किस को समझ आ रहा है मतलब साइन थीटा का डायरेक्टिव यहां पे नजर आ रहा है आपको ओके तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की जगह पे क्या है टी 
और कॉस थीटा डी टीटा की जगह पे डी टी तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा टी का टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है वॉट इट इज इट इज टी स्क्वायर अपॉन टू बराबर है लेकिन टी मैंने किसको बोला था साइन टीटा के लिए तो साइन स्क्वायर टीटा अपॉन टू इसका इंटीग्रेशन किस किस को हंड्रेड परसेंट समय के हाथ ऊपर कर दो यस समझ गया ओके जो अमीर लोग रहते हैं वो यही पता चल जाता है अरे साइन टीटा के लिए टी मन में डाल दिया मन में मन में पेपर में तो पॉसिटा डी टीटा डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन डेर लिख दो माइनस टू आज साइन टीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा फिर अभी साइन स्क्वायर टीटा अपॉन टू लिमिट जीरो टू टू पाइव अरे मतलब ये रफ वर्क नहीं कर किया जाता डेरेक्टली किया तो चलता है क्या एग्जाम में आ चलता है फिर से एक्सप्लेन करो जान सो नहीं नहीं फिर भी करना है मुझे देखो साइन कीटा की रेट पे टी तो साइन कीटा का डेरेक्टिव क्या है कॉस कीटा डेरेक्टिव बराबर है तो देखो इंटीग्रल ऑफ साइन कीटा की जगह पे टी कॉस कीटा टी कीटा का डेरेक्टिव टी 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 का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन टू तो टी के जगह पे कौन है साइन स्क्वायर कीटा अपॉन ओके कुछ लोग डायरेक्टली कर लेते हैं मन नहीं सोच लेते हैं साइन कीटा है उसका डायरेक्टिव इनटू डी कीटा है तो इसका इंटीग्रेशन डेरे किया जाएगा साइन स्क्वायर कीटा अपॉन समझ में आ गया आप लोगों को ओके उसके बाद में जान सकते हो कि इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए साइन स्क्वायर कीटा डी कीटा है रिडक्शन फॉर्मूला जीरो टू टू पाए तो इधर क्या कर दूं बोलो फोर इंटू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाए बाई टू साइन स्क्वायर कीटा एज इट इज कुछ लोग इमोशनल रहते यही चालू हो जाते हैं टू वन फाइव बाई टू गलत हो जाता है रिडक्शन फॉर्मूला तभी यूज करो जब लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू हो फिर से एक बार बोलो मेरे पीछे रिडक्शन फॉर्मूला तभी यूज करो जब लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू सबको समझ में आ रहा है ओके और एक चीज इस सेंटेंस में ऐड करो रिडक्शन फॉर्मूला तभी यूज करो जब लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू हो और अगर जीरो टू फाइव बाई टू ना हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एडिशनल रिजल्ट का सहारा लो मैंने एडिशनल रिजल्ट लिखा के दिया ना कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है कब जीरो हो सकता है वो बार बार रिवाइज करते हैं तब तो समझ में आ गया चल हम आगे बढ़े क्या बोलते हैं माइनस टू एज इट इज लिमिट में हम अप्लाई कर देते हैं साइन टू पाई क्या रहता है जीरो भाई ध्यान से देखो साइन जीरो जीरो रहता है साइन फाइव बाई टू वन रहता है साइन टू पाई जीरो रहता है साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन रहता है जिसको नहीं पता लिखते चले जाओ साइन टू पाए ये भी जीरो रहता है साइन थ्री पाए जीरो रहता है साइन फोर पाए जीरो रहता है साइन फाइव पाए जीरो रहता है समझ में आ गया कोई लिख रहा है नहीं ना अच्छा आगे बढ़ता हूं तो ये यहां पे जीरो आ जाएगा अपर लिमिट जब फूट गया माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो क्या रहता है जीरो चलो नीचे में टू कहा चल गया अरे जीरो डिवाइडेड बाय टू क्या रहता है जीरो तो टू लिखा क्या नहीं लिखा नहीं चलेगा ना आपको उसके बाद में प्लस ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन स्क्वायर टीटा डी टीटा का टू वन फाइव बाई टू माइनस टू इंटू जीरो क्या आएगा जीरो प्लस फोर इंटू फाइव बाय फोर आंसर क्या आ गया दिस इज द फाइनल आंसर चलो लिख लो तो हम यहां तक नहीं रुक सकते और हम यहां तक नहीं रुक सकते क्यों नहीं रुक सकते क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है वेरीफाई स्टोक्स है यानी मुझे क्या प्रूव करना है सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू वॉट डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन क्या ये मुझे प्रूव करना है ठीक है तो प्रूव कैसे करेंगे इतना पार्ट तो हो गया ठीक है इतना पार्ट हो गया यस अब मैं क्या करता हूं ये कौन था देखो स्टोक्स है कैसा रहता है सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू वाट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप ऐसा रहता है ना तो ये एल एच एस एल एच एस का अब मुझे क्या करना है आर एच एस ठीक है आर एच एस मैं प्रूव करूंगा ध्यान से सो कैसे नाउ स्टेप नंबर टू स्टेप टू यानी क्या आर एच एस हम आर एच एस कंसिडरेशन में लेंगे आर एच एस मतलब कौन डबल इंटीग्रेशन ऑफ एंड डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन क्या ये कंसिडरेशन में लेंगे तो डेल क्रॉस एफ बार 
यहां तक दिखाई दे रही है यहां तक अब पहले डेल क्रॉस एफ बार कंसिडरेशन में लेते हैं कंसिडर डेल क्रॉस एफ बार बोल दो डेल क्रॉस एफ बार कैसे रहेगा आई जे के डेल क्या रहता है डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा वाई डाबा बाय डाबा जेड ओके एफ बार के टर्म्स बोल दो कोई फिशन बोल दो टू एक्स माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर के का कोई फिशन माइनस वाई स्क्वायर ओके काम चालू करते हैं ओके आई इन टू कुछ तो भी होने वाला है माइनस जे इन टू कुछ तो भी होने वाला है प्लस के इन टू कुछ तो भी होने वाला है आई टू क्या होने वाला है बोलो इसका रो और कॉलम हाइड कर दो सॉरी कॉलम है रो हाइड कर दो चलो विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर डायरेक्ट ले लो इसका क्या हो जाएगा माइनस टू वाई इसका डायरेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू जेड अगर ले लो तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर का डायरेक्ट टू जेड ना माइनस टू जेड वाई यानी माइनस टू वाई जेड लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस किस किस को समझ रहे हैं फिर से बताता हूं जेड इसका डायरेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू वाई तो वाई स्क्वायर का डायरेक्ट टू वाई हो जाएगा ना माइनस टू वाई जेड इसका डायरेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू जेड तो माइनस टू वाई जेड ही है सही है लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब सही है ना ओके उसके बाद में माइनस जे के लिए ये कॉलम और ये रो एड कर दो इसका डायरेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू दिस इसका विद रेस्पेक्ट टू इसका डायरेक्टिव क्या आएगा जीरो इसका डायरेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू डेस ये तो जीरो होते जा रहा है लास्ट तक नहीं होगा ध्यान से सुनो के का कॉलम और रो एड करो इसका डायरेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू डेस जीरो इसका डायरेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू डेस टू एस का डायरेक्टिव जीरो और माइनस वाई का डायरेक्टिव माइनस वन लेकिन माइनस ऑफ माइनस वन सही है ना ओके तो ये कौन हो गया जीरो आए ये कौन हो गया जीरो जे माइनस ऑफ माइनस प्लस वन के ये कौन है डेल क्रॉस एफ पार अब मुझे एन के आप निकालना है एन के आप कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो एन के आप इज वॉट इट इज आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो मैं एन कैप नहीं निकालूंगा पहले एन बार निकालता हूं एन बार इज वॉट आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड डिरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड डिरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम ओके यहां पर एन बार निकालने की जरूरत नहीं डायरेक्टली एन कैप एन कैप निकल जाएगा एन कैप निकल जाएगा यहां पर डायरेक्टली ऐसा क्यों मैं निकल देता हूं ड्रॉइंग कर देता हूं ओके ध्यान से सुनो कुछ दिनों पहले हमारा डिस्कशन हुआ था यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ जेड क्या रहता है यूनिट डिरेक्शन इन यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ जेड क्या रहता है प्लस के ठीक है यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ एक्स क्या रहता है प्लस आर यूनिट डिरेक्शन यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ वाई क्या रहता है प्लस जे तो यहां पे कर्व कौन है ये कर्व है ठीक है ये सरफेस ऑफ द कर्व मैं राइट हैंड लू ओके और कर्व के डिरेक्शन में इधर घुमाओ तो थम कहा दिखा रहा है जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या रहता है प्लस के ठीक है यूनिट वेक्टर क्या रहता है प्लस के बराबर है अब ध्यान से देखो तो एन कैप क्या रहेगा एन कैप क्या रहेगा इट इज एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार ऐसा रहता है ना तो ध्यान से सुनो ये के है प्लस के है यानी जीरो आए प्लस जीरो जे प्लस वन के ऐसा ही रहेगा ना डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या रहता है जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर जीरो प्लस वन स्क्वायर यानी वन हंड्रेड तो वन क्या रहता है वन तो ये फिर से आ गया क्या प्लस के तो मैं ऐसे बोलना चाहता था इस केस में आप एन बार लिखो ना तो एन क्या लिखो फर्क पड़ेगा क्या आपको समझ गया आंसर यस चल तो मैं डिरेक्टली क्या करूंगा उसके बाद ये लिख दूंगा एन के आपका वैल्यू क्या लिख दूंगा एन के आपका वैल्यू क्या लिख दूंगा पीछे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना चल इरेज कर दो ये पार्ट आपको ये भी समझ गया कि ये क्यू के क्यू आया क्यू आया फिर से एक बार रिवाइज करो राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम ऐसे सब पॉइंट्स टूवर्ड्स डायरेक्टली 
और z एक्सिस क्या होना यूनिट वेक्टर क्या है k ठीक है चलो ओके अब ध्यान से सुनो तो n कैप क्या है k इधर क्या लिख दू ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्सिस z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस नेगेटिव z एक्सिस ऐसे घुमाए होते हैं तो नेगेटिव z एक्सिस आ जाता सही है ना तो पॉजिटिव z एक्सिस क्या हो अब मैं इसमें पुट कर देता हूं इसको वन बोल देता हूं पुट इन वन ये क्या हो जाएगा अभी बोल दो आर एस क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एपर डेल क्रॉस एपर क्या क्या है डेल क्रॉस एपर भी क्या है वन के डॉट एन कैप एन कैप क्या है वो भी क्या है ए भाई समझ में आ रहा है वो भी वन के है एन टू डी एस मुझे बताओ के डॉट के क्या रहता है स्क्वायर रहता है जो लोग के डॉट के वन कैसे समझाओ जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के ये के मतलब क्या है सॉरी जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस वन के डॉट ये के मतलब क्या है जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस वन के बराबर अब करो डॉट जोड़ा जीरो एक तो जीरो प्लस जीरो एक तो जीरो प्लस इधर क्या करते हैं अपन वन इंटू वन तो बताओ के डॉट के क्या रहता है किस किस को समझ में आ गया वन क्यों होता है हाथ ऊपर करो ऐसे स्ट्रेट ऊपर करो आगे खुल गई आपकी कुछ लोग के स्क्वायर बोल रहे थे के स्क्वायर कैसे होता है सबको समझ में आ गया तो डायरेक्टली वन लिख दो या ऐसे लिखो नहीं ना तो मैं यहां पे फिर भी कोई तो भी मुझे ऐसा लग रहा है बीस पच्चीस दिन के बाद मेरे पास बुक लेके आएगा सर के डॉट के वन कहा के कहा चला गया ऐसे मत करते जाओ बहुत बुरा लगता है के डॉट के क्या है वन टी एस सबको समझ में आ गया ओके तो वन टी एस ये सरफेस का डबल इंटीग्रेशन है लेकिन सरफेस कौन है स्वीर को काट दिया जाए तो क्या लिखता है सर और क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में ही दिया है कि स्पीयर का अपर हाफ है यानी वो सर्कल जो है वो स्पीयर के सेंटर में से पास होता है सर्कल अगर स्पीयर के सेंटर में से पास होता है तो वो कौन सा सर्कल होता है बिगेस्ट सर्कल या ग्रेट सर्कल होता है किस किस को समझ में हमने एग्जाम्पल्स किया ना दो उसके ऊपर तो उसका रेडियस और स्पीयर का रेडियस क्या हुआ सेम सर्कल का रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना है वो वन है देखो ना सर्कल का इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सर्कल क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर इक्वल टू वन यानी रेडियस कितना हो गया वन किस चीज को समझ रहा हूं तो तो स्क्वेयर का भी रेडियस कितना है वन ओके तो ये डबल इंटीग्रेशन ये क्या है डबल इंटीग्रेशन वन डी मतलब क्या है दिस इज एरिया ऑफ सर्कल सर्कल अरे भाई सरफेस है सरफेस कौन है सर्कल तो क्या है पाए आर स्क्वायर रेडियस क्या है क्या क्या आ गया अरे भाई आ गया ना कहा गया एल एच एस क्या था पाए था आर एच एस क्या है पाए है देर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है वेरीफाइड ठीक है मैं एकदम शॉर्ट में फिर से रिविजन दे देता हूं क्या क्या किया फिर आप लिख लो चलो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इस सब में क्या है वेरीफाइड स्टोक्स सेरम वेर एफ आर इज टू एक्स माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के वेर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ अस्पियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन एंड सी इज द बाउंड्री बाय जेड इक्वल टू जीरो Z equal to zero मतलब x y plane x y plane ने sphere को upper half portion में काटा है तो sphere के center से चापू हो गया है अभी ठीक है तो कैसे दिखेगा नीचे एक circle आएगा ये sphere का portion sphere का equation क्या है x square plus y square plus z square equal to one उसमें z equal to zero डालेंगे ये हुआ है ना z equal to zero जब डालते हैं x square plus y square z की जगह पे zero equal to one x square plus y square plus equal to one it is a equation of a circle with radius कितना one okay उसके बाद में ध्यान से सुनो ये तो आपको समझ गया था मैं LHS consider कर रहा हूँ stokes theorem का LHS क्या है 
लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर डी आर बार एफ आर डॉट डी आर बार आपको करने आता है डी आर बार का वैल्यू होता है डीएक्स आई डीवाई जे प्लस डी आई जे डॉट टोरल भी दो वेक्टर का आपको आता है आई का कोई आई से जे का जे से और के का जे से मल्टीप्लाई होता है अब ये जो है सिंगल इंटीग्रेशन अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सर्कल के ऊपर सॉल्व करना है तो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करने होंगे सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या रहते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉसिटा वाई इक्वल टू ए साइटा लेकिन ए की जगह पे मैं अब क्या डालूंगा ए मतलब यहाँ पे सर्कल का रेडियस लिया जाता है तो वन कॉसिटा वन साइंटीटा वही अगर इलिप्स होगा नीचे तो एक्स इक्वल टू ए कॉसिटा एंड वाई इक्वल टू बी साइंटीटा ओके तो एक्स अगर वन कॉसिटा है तो डीएस क्या रहेगा कॉसिटा का रेडियो माइनस साइंटीटा बी थीटा y अगर वन साइन थीटा है तो dy क्या हो जाएगा cos थीटा 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 अब थीटा के लिमिट्स क्या है सर्कल के लिए जीरो टू टू बाय है अब नाउ कर सी लाइज ऑन z इक्वल टू जीरो कर किसके ऊपर लाइ कर रहा है z इक्वल टू जीरो पे तो z अगर जीरो है तो dz भी क्या है जीरो है मैं क्या करूंगा z इक्वल टू जीरो और dz इक्वल टू जीरो यहाँ पे बुक कर दूंगा z अगर जीरो है तो ये टर्म जीरो जेड जीरो डी जेड जीरो तो ये टर्म भी जीरो कौन बचा लाइन इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस वाई डी एक्स इधर C लिखना जरूरी है C लिखना जरूरी है C मतलब ऑन द कर ऐसा है आगे बढ़े कर के लिए मैं लिख दिया कॉस थीटा माइनस वाई की जगह पे लिख दिया साइन थीटा और डीएक्स की जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अंदर में डिप्लाई कर दो क्या हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा आई विल प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका ऐसा है माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लो कॉन्सिटाइन टू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉन्सिटा भी लिखा जा सकता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सॉल्व करने के लिए साइन थीटा को अगर हम पी पुट करते हैं तो कॉन्सिटा डी थीटा बोल जाएगा टी टी तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी डी के फॉर्मेट में तो उसका आंसर रहता है टी स्क्वायर पॉइंट टू यानी साइन स्क्वायर डीटा पॉइंट टू जो लोग होशियार है ये बॉक्स नहीं लिखा तो भी चलेगा डिरेक्टली यहाँ से ये सब चलता है ठीक है ऐसे एरो दिखा दो घर पर याद आ जाएगा तो इधर जीरो टू टू पाई लिमिट्स है उसको जीरो टू पाई बाई टू करने के लिए मैं फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई सीमेट्रिक फोर कैसे है बाई सीमेट्रिक ये आपको पता है सीमेट्रिक ये पहले एक ही जीरो टू पाई बाई टू निकालना है तो जीरो टू टू पाई करने के बजाय मैं सिर्फ वन फोर्थ पार्ट का एरिया निकालूंगा और उसको फोर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ना पूरी इसका आपको समझ गया फोर का साइन स्पर्टी का तो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस पर ठीक था कैसे करेंगे टू वन फाइव बाई टू ये रिडक्शन फॉर्मूल इधर अपर लिमिट अप्लाई कर दो साइन टू पाई क्या रहता है जीरो जीरो डिवाइड बाई टू जीरो माइनस साइन जीरो जीरो ही रहता है जीरो डिवाइड बाई टू जीरो तो माइनस टू इंटू जीरो जीरो टू टू जर फोर 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 के आंसर फाइव होता है आंसर एल एच एस आ गया पाए आर एच एस कैसे करेंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ पाए डॉट एन क्या डीएस डेल क्रॉस एफ पर पहले परफॉर्म कर लेते हैं आई जे के डाबा बटा वाइस डाबा बटा वाइस डाबा बटा वाइस एफ पर के आई जे और के के क्वेश्चन लिख दिए अब आई ब्रैकेट कुछ तो भी माइनस जे ब्रैकेट कुछ तो भी प्लस के ब्रैकेट कुछ तो भी इसका डायरेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लो वाइस पर का डायरेक्टिव टू वाई रहता है तो माइनस टू वाइस है इसका डायरेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू जे अब जे के लिए उसका कॉलम और रो हाइड कर दो इसका डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एस आएगा जीरो इसका डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा जीरो क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं हो गया यहां तक उसके बाद में प्लस के के लिए ये इंटू ये करो चलो इसका डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एस अगर ले ले तो जीरो आएगा क्योंकि इसमें एक्स है नहीं इसका डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले ले तो टू एस का डायरेक्टिव जीरो और माइनस वाई का डायरेक्टिव माइनस वाई तो जीरो माइनस ऑफ माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन तो प्लस वन इन टू के इज द आंसर यानी वन के इज द आंसर सिर्फ इसका आंसर क्या है के इज द आंसर के बोलो मैं तो वन के बोलो अब एन क्या बेज वन इट इज आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन अकॉर्डिंग टू एम इज डिरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम हमारा जो सिस्टम था वो ऐसा था इधर जेड एक्सिस था इधर एक्स एक्सिस था इधर कौन सा एक्सिस था वाई एक्सिस था मैंने कर के अलाउ अदर फिंगर्स घुमा लिए थम इंडिकेट द डिरेक्शन ऑफ एन क्या इट इज अलॉन्ग द जेड एक्सिस लेकिन अलॉन्ग द जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या रहता है एन क्या तो जो मेरा एन क्या है उसका वैल्यू क्या आ गया के आ गया तो के डॉट के क्या रहता है आपने ही बताया मुझे वन एन टू डी एस के डॉट के क्या रहता है वन रहता है आई डॉट ए आई डॉट आई क्या रहेगा फिर जे डॉट जे 
वन सही है तो वन इंटू डी एच तो ये क्या है सरफेस क्या लॉन्ग इंटीग्रल है यानी वो सरफेस का एरिया वो सरफेस कौन है लेकिन सर्कल है सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और रेडियस में पहले निकाल चुके हैं वन है तो पाई इंटू वन स्क्वायर पाई आएगा देर फॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एंड स्टोक्स वेरीफाइड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 